великою приємністю і з гордістю хочу розпочати конференцію у стінах нашого університету і привітати високоповажних гостей, які приїхали до нас, аби взяти участь, поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своїми практичними досягненнями і науковими, і прибули до нас. Не так давно, декілька тижнів назад, в сусідній залі ми проводили круглий стіл в рамках осіди дорослих на Львівщині, і в нас в гостях був блаженніший Любомир Гуза. І коли йому дали слово, він сказав такі слова. Шановні любі друзі, я не прийшов сюди виступати, я прийшов сюди слухати і вчитися. То я бажаю всім, щоб ми впродовж двох днів нашої конференції вчилися, вчилися один від одного, набували досвіду, набували нових знань, або ви набули нових друзів, нових контактів, як і регіональних, як і місцевих, так і зарубіжних. Насамперед, я би хотів поучати з того, що звідки виникла ідея, напевно, тут було два рушійні елементи. Була молодість і був досвід. Досвідом це був Іван Іванович Зазуля, а молодість це був Олександр Волков. Це двоє людей, які ініціювали, які хотіли, які завжди були тою революційною силою. Я вже був зазначений першим проректором, напевно, що завдання влади не так якимось чином розповідати чи вчити, це завдання, напевно, що науковців, а завдання влади допомагати і не заважати. Тому от все, що ми змогли, то ми старалися також допомогти, підтримати щодо проведення даної такої сьогоднішньої події. Багато є друзів, в тому числі і з Чехії, і інших, багато є з нас спільних товаришів, які ми маємо сьогодні, саме так, як вже чітко було зазначено, насамперед почути ті конкретні речі, які дадуть результат. Це і обмін досвідом, це, напевно, що і нові знайомства. Завжди, як наслідок, має бути якийсь конкретний результат. Я думаю, що ми його досягнемо, тому що у нас є дуже багато спільних завдань. Спільне завдання, як не тільки Львівській області, а Львівська разом з Івано-Франківською, я знаю, що є представники з Івано-Франківщини, є представники з інших регіонів, є наші партнери з Республіки Польща. Звичайно, що якщо наші партнери хочуть, щоб в річці Вісла була чиста вода, то для того потрібно, щоб і в Західному Гузі була чиста вода. І ми маємо спільно до того робити певні кроки. Дуже велике і важливе міроприємство, тому що Екологічні проблеми є в усіх областях, в тому числі Івано-Франківській області, не дивлячись на те, що область характеризується великим процентом залізненості території. Але ми вже встигли отримати від діяльності підприємств, які працювали за період діяльності нашого попередника Радянського Союзу, Залишкові такі проблеми, як Кавловський промисловий комплекс, це проблеми, і ряд інших проблем. Я думаю, що обговоривши ці проблеми і наші, і думаю, що інших областей, ми, напевно, прийдемо до якоїсь спільної думки. Друге, я хочу від імені польсько-української господарчої палати, являючи співголовою з боку України. Комітету охорони довкілля також привітати всіх. Дякую за те, що інститут прийняв нас в такий дружній колектив, що ми вже другу конференцію проводимо спільно з участю інших організацій, з участю департамента. Ви знаєте, що вже друга міжнародна конференція. І то є дуже важливо, що в залі багато молоді, що багато молоді хоче виступити, показати себе свої мати шанс, мати таку трибуну, де можна обмінятися досвідом і корисно стати багато і для себе. Тому що така загалом, якщо вирізнити на декілька тих елементів, які ми 
маємо вирішити для себе, це напевно, що я би поставив напевно, що на першому місці це якраз погодження з твердими побутовими відходами. Від маленьких кроків, які ми робимо на сьогоднішній день, і до таких серйозних завдань, які вже нас вимагає Європейський Союз, в тому числі і наше здоров'я і життя. On the 28th of April, and I can remember the minute uh, I listened and I heard at 18.25 on the Monday, Pony Dele Glatze was my April, there had been some accident. Um, I was lecturing to students in nuclear energy, in Dern Energia. 29 April, I did my first lecture 30 years ago nearly um, on the RBMK. I'm of course particularly honoured to be here because by that day and in that time uh, there were people from Lviv, students of this, this great educational establishment uh, in the Soviet times also educating fire service uh, who were giving service at that time and I will comment on it so it's a particular honour to be at a university that has outside, I hope if you have not seen it, you will see the public.